Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy VII Rebirth. So, wir sind hier auf dem Weg zum nächsten Turm. Das sind normale Sanderlands. Mehr geht. Jetzt oder nie. Das war's gezeigt. Würdest du jetzt bitte in die Offensivschaltung gehen? Keine Jetzt oder nie! Okay. Verrecke, verrecke, verrecke. Ähm, das hier ist ein Seil. Dieses Seil sollte ich doch eigentlich hochklettern können. Kann ich nicht. Stellt sich jetzt die Frage, warum? Weil es eine Stange ist, die ich äh, klettern muss und ich muss über den Baum. Sehe ich das richtig? Tatsache. So viel zu dem Thema. Das heißt, es wird noch komplizierter. Achso, ich brauche den Schokobo dafür. Achso, Schokobo kann also nicht nur hier die Pilze benutzen, sondern... Ja, dich brauche ich jetzt noch nicht. Tut mir leid. Oh, warte, doch. Vorne. Ja, die habe ich übersehen. Dann holen wir uns hier noch mal eben. Äh, sondern kann auch... Ähm, über... Es ist klettern. Dann ist das so. So. Äh. Nein. Ähm, mein Ast, den ich brauchte, war hier, ne? Ah, er rutscht sogar. Ein Klettern, sondern es ein Rutschen. So. Das macht es natürlich noch komplizierter, weil ich dann noch mehr erkunden muss. Das dürfte der letzte Turm gewesen sein. Nummer drei neue Punkte. So, gucken wir mal erstmal in die Richtung hier. Ich finde dieses Angeberklettern so angeberisch. <lacht> ja, wir brauchen schon Beine! Zeig, dann geht er ohne. Nein, nicht so wirklich gut. <lacht> äh, hier kommen wir, So. Kampfherausforderung muss ich hier irgendwo lang. Oh, es geht ja relativ easy. Das wird ein kleiner. Ja, dann der Lauf. Du läufst vor, ich lauf nach. Der läuft sogar ein ganzes Stück, also. Was ist er? Ich bin aus den Augen gefallen. Na toll. Oh, hier ist ja alles schon. Okay. Ich bin ja wieder mit einem Pilz hoch. Das heißt, ich komme da lang wahrscheinlich dann Richtung Hauptmission wieder. Oder irgendwie zurück oder wie auch immer. Oder 
Das sieht mir da auch so aus, als wäre da irgendwas. Das habe ich auf jeden Fall auch genug für das letzte ähm, Outfit-Teil. Aber das scheint mich dann wirklich hier hochzubringen. Oder ist es hier? Oder ich habe keine Ahnung. Es ist verwirrend. Ich bin tatsächlich zwiegespalten. Denn dieses Gebiet ist tatsächlich vom Design her schon das, das Coolste. Ziemlich schwach. Sicher. Los. Der Feind ist geschwächt. Das war's dann. Bis hier und ich Verrecke! Verschwinde! Abschau! Verrecke! Volle Kraft! Das erste nicht schlecht. Also es ist, ne? Das, es wirkt am natürlichsten von allen Bereichen. Ähm, es ist halt wirklich komplett verwinkelt. Wir haben richtigen Dschungel. Ähm, es geht über mehrere Ebenen. Aber, und das muss ich halt leider auch sagen, es ist halt auch das Verwirrendste. Ich finde mich hier überhaupt nicht zurecht. Ich finde auch irgendwie nicht rein, dass ich sagen könnte, okay, jetzt wo ich ein bisschen unterwegs war, wird es einfacher für mich. Äh, nee, oh, jetzt wollte ich mich wieder am Turm. Ähm, ist halt leider über, überhaupt nicht so. Ich, äh... Ich finde es tatsächlich nur verwirrend. Und gerade wenn es dann irgendwie darum geht zu gucken, ja, ich will jetzt keine, keine Waffenkiste verpassen, damit ich die Waffe nicht kaufen muss. Äh, ist schwierig. Wobei, die Option überhaupt zu haben, dass man die Waffen dann einfach im nächsten Kapitel beim Waffenhändler kaufen kann, ist ja schon mal nicht verkehrt. Man gibt dann halt ein bisschen Gill aus und ich meine, ich gebe es ja sonst für nichts aus. Ne? Ihr Biester, wo seid ihr? Äh, direkt vor dir. Schocken, schockern für mich. Ja, das ist ja nicht so. Oh, da hat er mir aber angegeben. Nicht schlapp, nur kein Übermut. Äh, okay. Diesen zweibeinigen Waldbewohner hat das Marco aus dem Charakter von Gongaga aggressiv werden lassen. Er nutzt die Flora des Waldes, um Beute zu fangen. Opfer seiner immobilisierenden Fähigkeiten, die er in regelmäßigen Abständen einsetzt können, befreit werden, indem er Schocker für dich gemacht wird. Zwei Attacken auf seine Deko führen zu Kontern. Während der Block werden Fernangriffe zurückgeworfen. Allerdings kann er mit mächtigen Fertigkeiten Schocker für dich gemacht werden. Ich muss mich jetzt zusammenreißen. Äh, bei Red hat schon direkt mal eingesetzt, ich krieg zu viel. Ich auf jeden Fall hier mal unseren Cloud wieder. Ich mach's wieder gut. Und den wollen wir dann auch mal direkt wieder voll heilen. Hab schon Vorarbeit geleistet. Verdammt! Das war's! Ja! Nicht übertreiben. Du bist am Zug. Ich jetzt. Nimm das. Das war's. Nimm das. Mein Einsatz. Der Feind ist geschwächt. Okay, mein Zeitlimit wird langsam knapp. Wir machen 
Verbrauch und MP ausgesetzt. Schockzustand erhöhen. Okay, dann haben wir hier mal ähm, in Fertigkeiten die maximale Wut da noch rein. Klaut mit Wutangriff. Das ist unsere Chance. Das ist die Zeit aus. Geschafft? Ja, ja, gerade so in der Zeit. Eieiei. Damit haben wir alle seltenen Gegner schon mal. Das ist schon mal gut. Nur den Mobul natürlich noch nicht. Sehr gut, Cloud. Die Kampfaufträge für Gorgaga sind hiermit abgeschlossen. Wieder habe ich eine neue Kampfsimulation hinzugefügt, die du jederzeit in Angriff nehmen kannst. Oh, der Ach, mir immer das noch. sagt mein Meister nur so ungeniert, weil er stets aus sicherer Entfernung zuschaut. Und was machst du? Auch nur zuschauen. Ich weiche Cloud nie von der Seite und unterstütze ihn immer bei den Kämpfen. Damit alles reibungslos abläuft, gebe ich dir hier und da wichtige Informationen und lockere die Stimmung immer wieder. Klar. Sollte Mai mal zu aufdringlich werden, dann sag mir bitte Bescheid. <lacht> Ihr seid beide jetzt nicht unbedingt äh, das, was man unaufdringlich nennen würde. Gut, aber dann hätten wir das hier weg. Ähm, das führt auf beides auf die gleiche Ebene. Diese große Anlage hier äh, nicht irgendetwas versteckt, würde mich wundern. Gehe schwer davon aus, so unübersichtlich sie ist, dass sich hier irgendwo bestimmt auch etwas von Wert versteckt. Aber abgesehen von möglichen Mockrigmetallen. Ein weiter und da kommen wir glaube ich dann Richtung S-Part. Das ist okay. Hey, hier gibt es dieses komische ähm, Ochsen hier. Wobei ich tatsächlich sagen muss, ähm, da fällt mir wirklich kein Pendant aus dem Original Final Fantasy ein oder ich habe es einfach nie benutzt und deswegen vergessen. In Final Fantasy 8 gab es so, so ein Rammhorn. <lacht> Der hieß aber auch nicht so. Der Legende nach nimmt Kujata jedes Mal, wenn er vor Kujata. Menschen erscheint, eine andere Gestalt an. Mal sei er in Flammen gehüllt, mal von Eis umgeben und dann wieder von Blitzen umsäumt, heißt es. Daher wird er von den Bewohnern Gongagas seit alter Zeit als Manifestation der Natur selbst verehrt. Wow. Habe ich nicht gesehen, wo das äh, Kripselbritzel lange geflogen ist. Ah, Übernimm du. An die Arbeit. Machen wir sie mal hoch. Äh, Chakra. Besser vorsichtig. Warte mal, habe ich die Schäfer gemacht hier? Hat nicht mehr gereicht. <lacht> Gut, aber ich kann hier vorne einfach weiter hoch. Ah, ein letzter Stück in den Wald rein. Da haben wir den ersten. Mega Spray schadet nicht. Dann habe ich allerdings noch jede Menge. Ah. Bisschen Essig.
Oh. Ist dann wieder irgendwas mit Vertikal. Ich schon kommen. Ja, hier. Ja, okay. Dann kümmern wir uns. Äh... Ja, doch, kümmern wir uns jetzt. Muss ja irgendwo. Irgendwo sein. Ich glaube nicht, dass es da unten ist. Es wäre mir schon eingeblendet worden, als ich hochgekommen bin. Den Durchschnitt. Ah, hier. Im Licht. Phoenix Trank. Auch gut. So, dann jetzt weiter zum Ispa. rum. Oh. Das ist jetzt verwirrend. Dann muss ich doch den Stein hier mal machen. Jetzt zeigt mir ja den Weg. Ah, ein Seil. Das hatte ich nicht gesehen. Das stimmt nicht. Also nur, um das nochmal klar zu machen. Ich finde das Gebiet wirklich cool. Und eigentlich macht das Erkunden hier ja auch Spaß. Wenn ich nicht ständig auf diesen Schokobo gehen müsste. Und dann gucken müsste, wo ich jetzt mit dem Schokobo hoch kann. Und dann muss ich wieder vom Schokobo runter, weil der dann irgendwo nicht hochklettern kann. Und ich da Hände hochklettern muss. Und dieses Hin und Her halt immer. Das ist das, was mich tatsächlich stört. Und dass es halt wirklich sehr unübersichtlich ist. Aber es ist schon handelbar. Und es ist ja wirklich schön hier. Ich weiß es nicht. Und mir ist einfach warm. Ich glaube, das ist das Problem. Heute 32 Grad hier. Übelst. Hier drin ist es noch wärmer. Vor allem, weil der Rechner so viel abgibt. Kreis, Kreis, vier, vier. Das ist ja easy peasy. Jetzt muss ich die richtige Position treffen. Den, 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 den. Gucken wir mal. Sagt mir so überhaupt ja, nichts, ne? Hat der drei Köpfe? Der hat drei Köpfe. Jata. Wir nähern uns. Dank deines Einsatzes konnte ich alle notwendigen Informationen zur Espa aus dem Kristall ziehen. Ja. So, es heißt, wir haben diesen Bereich hier. Und dann geht es jetzt noch hier hin. Und ich würde lügen, wenn ich sagte, ich wüsste, wie ich da laufen muss. Ich nehme an, dass ich hier über die ähm, Bäume gehen muss. Das heißt, eigentlich muss ich hier wieder hin zurück. Und irgendwie würde es mich wundern. Ach, guck mal, ich kann hier Schokobummer rufen. Wenn da nicht irgendwie noch eine Schokobeute stehen wäre. Okay, das habe ich jetzt nach unten gebracht. Was meine ich jetzt, ne? Wieso ist hier eine Treppe? Jetzt blockieren die mich hier alle. Der ist halt. Der bleibt überall hängen. Der lässt sich wirklich nicht schön steuern. Da muss ich auf jeden Fall absteigen. Und dann steigt er wieder auf. Und da kann ich halt mit Cloud so einfacher laufen. So, jetzt muss ich hier auch wieder runter, nehme ich an. Dann bin ich jetzt auch wieder am Ausgangspunkt und jetzt muss ich hier über diese Baumwipfel laufen. Weil ich da auch wieder mehrere Optionen habe. 
Das war gar nicht hier rüber. Wohin mich das bringt. Ah ja. Äh, Schatz versteckt die Drianen. So, also am Aussichtspunkt der Drianen. Okay, war nur eine Reflexion auf dem Stein. Die war ein, die war einfach, die stand ja mehr oder weniger direkt nebeneinander. Heiligtum der Drianen. Nichts Aussichtspunkt. Ähm. So, und jetzt ist halt die Frage zum Beispiel, kann ich jetzt hier einfach runter? Kann ich nicht. Ich kann aber auch nicht mit dem Pilz rüber, weil es hier keinen Pilz gibt. Ich will aber da vorne hin. Hier geht es aber auch nicht weiter. Jetzt muss ich halt wieder einen anderen Weg finden. Da fragt man sich jetzt, wofür haben mich jetzt die Wurzeln eingebracht? Das heißt, jetzt muss ich wieder in die Richtung hier. Dann jetzt auch hier irgendwie rüber, weil er hier auch noch nicht drauf war. Aha. Ach, das war noch ein Pilz, ein Gongaga-Pilz. Ah ja, alles klar, ich hole mir einen Chocobo. Und dann habe ich noch ein das nächste Problem. Ich komme auf gar keinen Fall auf den gleichen Weg wieder zurück. Durch, okay. Und ich gebe zu, ich vermisse so ein bisschen den Buggy. <lacht> Abgestiegen, ist dann analysiert. haben wir nur noch sechs Punkte. Und wir haben alle Lebensquellen. Sehr schön. Cloud, ich habe die Daten der Lebensquelle analysiert. Auf diese Weise konnte ich einen neuen Synthesechip orten. Suche Wieder. bitte die überwucherten Ruinen im Wald ab. Wenn ich Anna. die Daten richtig interpretiere, stammen die Bauten dort noch aus der Zeit vor der Republik. Das ist ja ein richtiges Abenteuer. Oh, das ist nicht das Problem, dann will ich sowieso gleich wieder zurück. Jetzt bin ich hier, aber hier unten schon und muss jetzt irgendwie noch hier rüber. Dann kann ich da sowieso hin zurück, das ist nicht das Thema. Aber von hier aus gesehen ist es halt wieder so, ja, wie, ne? Wenn ich Glück habe, kann ich jetzt dem nicht hier folgen und komme so irgendwie zu der Fotolocation. Die Richtung sieht ja gut aus. Hier unten war der Hafen. Jetzt muss ich halt hier rüber. Da weiß ich jetzt halt nicht. Das sieht halt nicht so aus, als könnte ich das. Aber warte mal, das hier ist aber ein Weg, ne? Nee. Das ist ja das ist ja wieder. Jetzt steig mal ab von einem Schokobo hier. Ich kann nicht einfach jetzt hier rüber. Weil das da unten. Also. Das ist ein Laufweg. Ich kann da unten an den Strand dran laufen. Ich komme aber nicht von hier aus runter. Weil ich hier nicht raufkomme, kann ich da nicht runter. Das 
Jetzt macht's mir halt unnötig komplizierter. Hier Wasser. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier der richtige Weg war. Ich hatte von oben noch was gesehen. Ja, er kommt hier tatsächlich hoch. Das ist schon mal gut. Aber er kommt hier wieder nicht hoch. Darüber wäre für mich das Einfachste, dann kann ich da langlaufen und gut. Aber. Laut kann da mich rüberhelfen. Ja, jetzt komme ich hier rauf. Jetzt habe ich kein Kackeiern, jetzt ging das plötzlich. Jetzt steig auf. Um jetzt hier rüber zu kommen und halten uns jetzt links. Vorne ist die Fotolocation. Hier wäre mein Fotomodus. Was da? Winter wollen wir jetzt ja nicht auf. Oder doch, eigentlich doch genau das, ne? Ja, egal. Wir verlassen das und damit hat sich das schon erledigt. Passt. So, ja. Die Kamera noch weg. So, und jetzt müssen wir theoretisch nur dem Weg irgendwie folgen, um zu der Kampflocation zu kommen. Und das müsste hier links sein. Das sieht gut aus. Ich hoffe, es ist nicht der Morbol, weil ich keine, doch ist er. Keine, keine Station in der Nähe, um mich zu heilen. Wir befinden uns im Habitat des Großmorbols. Puh, dieser Geruch. Gegen den steht echt jeder ab. Ja, machen wir. Ich denke, da wird Feuer die Schwäche sein. Der wird hart werden. Der muss hart werden. Morbulls sind die gefährlichsten Gegner. Ja, Moment. Bin mal gefragt. Dieses groteske Ungeheuer aus den Wäldern Eis ist jetzt noch okay. Von Gargas hat unzählige Tentakel, die aus seinem Körper Kopf herauswachsen. Ein riesiger Stund stößt schwerweise eine ätzende Flüssigkeit oder einen beißenden Atem aus. Der Kontakt mit Marco hat es größer, hässlicher und stinkender gemacht. Zerstöre das Maul des Morbuls, um schnell seine Schockleiste zu füllen und zu verhindern, dass er schlechter Atem einsetzt. Achtung, sein Atem wird immer schlimmer, wenn du das Maul nicht funktionsunfähig machst. Sein Maul regeneriert innerhalb einer bestimmten Zeitspanne. Die Ranke kriege ich und auch nur, wenn ich umwandle oder kaputt mache. Doch dieses Exemplar Gib mir mal eine Magie bei ihr auf Cloud. Das stärkt die Abwehr. Oh, jetzt Eisra raus, so viel ich kann. Ich habe nicht ja, 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 ja. Das war's. Dann nehmen wir mal kurz eine Hai eisige Verkettung. Ich gehe mal auf tiefer rum. Ja. Und dann können wir nämlich jetzt die Synchro da reinsetzen, damit wir die MP-Verbrauch aussetzen. Okay. Jetzt hab ich hier das Sagen. Ja. Auf die Trail. Mach mal einmal Hast. Cloud. Schacken wir den Gang hoch. Ja. Ja. Äh, Eis, na, Großmobil. Magie, Eis, 
Ja, kann ich nicht machen. Dann machen wir auch Eisra auf den großen Ort. Ja, oh nein. Magie, ich habe keine Option. Stechende Schwaden. Nicht gut. Wie schmeckt dir das? Ich seh dich! Schockschuss, bring ihn in den Schockzustand. Moment, ich muss tatsächlich Engel benutzen. Ich hab keinen MP mehr, ich muss den äh, Fülligsteller benutzen. Tiefer. Alleine schaffe ich das nicht. Maximale Wut. Schön weiter. Synchro, Visionssynthese. Ich gebe nicht auf. Wir beschwören mal. Alexander reicht es noch nicht. Wir beschwören mal Alexander. Bist du bereit? Das ist auch ein ganz ordentlicher Schaden. Sehr schön. So, die Ranke des Großmoguls. Sehr gut. Klau, das war ein großartiger Sieg. Du hast dieses abscheuliche Ungetüm wieder dahin geschickt, wo es herkam. In die Tiefen des Dschungels. Das ist sehr wertvolles Material, was wir da erhalten haben. Das lässt sich womöglich irgendwann für eine Synthese verwenden. Gib acht, dass es dir nicht abhanden kommt. Ja, keine Sorge. Ähm, das Interessante ist, dass mich das äh, bis jetzt Quetzal Quattel der, der sch am schwersten zu besiegen der war. So, ah, hier ist auch direkt eine Bogenstation. Das ist ja gar nicht weit weg tatsächlich. Ähm, da gehen wir jetzt auch hin. Muss ich jetzt nicht dafür eine Schnellreise zum machen, wenn ich. Ah, warte mal, ich kann da mal. Wenn sowieso noch mal weiter muss. Guck mal ganz kurz einmal in die Synthese. Wir haben jetzt noch keine Sachen, die wir dadurch machen können. Wir haben auch keine Sachen, die wir machen können überhaupt. Passt. Ah, ich könnte natürlich da vorne kämpfen, wenn ich wollte. Ich kann aber auch einfach an den vorbei marschieren, denke ich. Ah, die alte Stelle ist nicht hier unten. Ja, ich gehe dann das Risiko jetzt ein hier. So, ich muss hier vorne noch wieder das Seil hoch, ne? Wir müssen sowieso dann nochmal nach Gongaga rein. Boah, ist mir warm. Ich muss eigentlich meinen. Ich muss gleich mal irgendwann gucken nach meinem Ventilator. <lacht> ich habe irgendwo einen stehen noch. Das ist ja katastrophal hier. Ist ja viel zu warm. Ähm, weil wir die Schokobo-Ausrüstung noch holen müssen, die letzte. Ah, da ist er schon. Wird in den Ruinen auch kein Spaß, das ist nämlich die andere Sache. Ey, genau, genau deshalb. Jetzt weiß ich, ich muss irgendwo da vorne in die Richtung, aber ich habe keine Ahnung, wohin genau. Weil das Licht ja auch nur. Oh, ne. Lass mich mal. Sicher. 
Es liegt ja auch nur bis gegen die Wand geht. So, da haben wir schon mal das erste Teil, das ist schon mal gut. Ich liebe des Planeten und Mormolsphäre. Ja, guck mal, Mormolsphäre kann man direkt schon mal machen. Dafür dürften wir theoretisch alles da haben. Leuchten seltsame Kristall, in dem in der Gestank eines Morbols versiegelt ist. Verlängert die Dauer von Debuffs, die auf Gegner gewirkt werden, verkürzt die Dauer der Debuffs, die auf den eigenen Charakter gewirkt werden. Ja. Einfach mal herstellen, damit wir es haben. Aber ansonsten uninteressant. Aber wir können jetzt Liebe des Planeten synthetisieren, von denen wir nicht viele haben sowieso. Wobei 19 äh, ist okay. Ähm, wir brauchen die anderen Sachen nicht. Aber wir brauchen auch schon wieder Gunst, also. Äh, bringt uns jetzt auch nicht so wirklich viel. Hier wird wahrscheinlich irgendwo da drüben hingehen. Das für mich nicht durch die Gegend schieben. Hä? Äh, hoch? Hoch. Und jetzt habe ich nicht wieder das nächste Problem. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Hier nicht. muss erst schnüffeln, okay. Den Banditen reift plus. Gucken wir direkt rein, ob wir den machen können. Und den Krokodil reif. Wir haben beide da. Wir können sogar beide machen. Ah, ich habe immer noch nicht die Ausrüstung optimiert. Dabei so gerade mal auf. Irgendwo, ah, das ist schon zu weit weg. Irgendwo kann man Schokobon noch mal eine Teil finden. Dafür muss aber erstmal wieder das blaue Fragezeichen kommen. Ja. Ja, da kann ich wenigstens diesmal direkt durch, durchlaufen. Flup, 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 flup. Grandios. Hier. Ja, so. So. Sehr gut. Und Edelsteinring und Weiß ummachen. Haben wir alles? Er freut sich, das ist immer gut. Ich werde aber, bevor wir nächste Folge in die Kampfsimulation gehen, ähm, mal die Ausrüstung komplett überall arbeiten für alle. So, wir können den Edelsteinring machen, das ist gut. Äh, Versteinerung schützen. Ja. Und den Weißumhang äh, schützt vor Frosch. Aber ich habe keine hochwertige Ungeheuer. Und die kann ich aber auch nicht anfertigen. Ne? Also das Problem, die kriege ich mit der Zeit von allein. Gut, dann Karte. Nein, Karte. Karte. Dankeschön. Dann haben wir hier den Bereich so weit weg. Was fehlt jetzt hier noch ein Teil? wo ich den Weg reinfinden muss. Ich denke, das wird hier lang gehen. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin, dann können wir da einmal äh, auch rasten. Auch wenn ich sowieso wieder ins Dorf will, aber benutzen wir mal so ein Kissen. Wir haben 13 Stück, ich benutze sie eh so selten. Sehr schön. 
Und bevor ich hier zur Hauptmission gehe, im Übrigen habe ich beschlossen, äh, dass ich erstmal hier... Ach so, da ist das zweite Oberhalb. Vielleicht von da aus mit dem Pilz. Habe ich beschlossen, dass ich ähm, nochmal zurück in die goldsoßer region gehe. Nicht zur Goldsoßer selbst, sondern nur in die Region. Um zu gucken, ob ich da jetzt das nächste Kaktor, die nächste kaktor herausforderung machen kann. Ja, guck mal, ist perfekt. Ist genau der, den ich nicht brauche. Ich will nicht gegen euch äh, kämpfen. Okay, also da kann Trisaster zaubern. Trisaster kommt mir bekannt vor. Aber ich kann es trotzdem nicht hundertprozentig einordnen. Das ist katastrophal. Das ist aber ein Riesenstrahl hier. Na gut. Oh ja, da. Ja, da sagt mir ja nichts. Ich werde mal in den Zwischenfolgen mal googeln. Weil das kommt mir wirklich überhaupt nicht bekannt vor. So, Kreis X, Kreis, Kreis, 4, Kreis. Alter, kann ich mir nie merken. Kreis X, Kreis, Kreis, 4, Kreis. Machen wir mal. Ah, hast du X nicht erwischt. Oh, und ein bisschen daneben oder was? Okay. Nochmal. Mal diese beginnt. Das wird nichts. Doch, geschafft. Okay. So, noch drei Punkte. Was könnten das sein? Das eine ist die Protosubstanz. Kommen da noch drei Stück von? Nein, das glaube ich nicht. Dank deiner Hilfe konnte ich die Analyse aller Kristalle aus Bongaga abschließen. Ich bin mir sicher, dass auch Kujata darüber vor Freude schnauben wird. Oh, aber dir fehlt noch die entsprechende Materie, wie ich gerade sehe. Versuch dich erstmal im Simulator. Ja, ja, das wissen wir schon. Versuch dich im Simulator der erstmal, um die erstmal zu erhalten, damit du dann auch deine Vorteile nutzen kannst. So, wir sind nicht weit von Bongaga, ist aber nicht. nicht also, da ist doch irgendwie ein Bereich, den ich noch nicht erkundet habe, wo ich aber jetzt auch nicht wirklich sehe, wie ich denn da hochkommen soll. Wir haben ansonsten hier unten natürlich noch Bereich, wo ich auch nicht weiß, ich könnte vielleicht über diese Brücke hier unten rein. Vielleicht fehlt da auch noch was. Aber wir haben noch drei Punkte Protosubstanz. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die... Äh, na, wir schauen mal. Wir gehen einmal ganz kurz nach Gonga. Ja, weil wir nämlich das nee, können wir eigentlich später machen. Ich glaube, das ist für mich vielleicht besser ist, wenn ich hier irgendwie hinkomme. Wie komme ich da hin? Da ist ein Pilz. Von dem Pilz vielleicht darüber, darüber, darüber. Also dieser Punkt hier. Ich werde versuchen, diese Folge noch den Weg zumindest zur Protosubstanz zu finden, aber die Protosubstanz selber machen wir dann nächste Folge. Ähm, so, da ist der Pilz. Den wollen wir uns mal geben. Ich muss von oben kommen. Ah, das hat mir nichts genutzt. Ich habe gesehen, dass hier oben drauf ein Pilz war. Ja, es ist schön, dass du hier was erschnüffeln kannst. Hier sind die Hasen. Ich werde dich stehen direkt, direkt daneben. Ja, was sage ich? 
Ah. Was hast du gefunden? Liebes Vernehmen. Na gut, nehme ich mit. Schadet ja nicht. So. Hier hoch. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich will da rechts rüber. Also kann das mal hier hoch vielleicht. Nein, jetzt bringt er mich hier runter. Runter wollte ich nicht. Jetzt bin ich wieder hier. Das hat mir leider überhaupt nicht geholfen. Muss ich mir das nochmal genauer. Ja komm, mach Platz hier. Mein Gott. Ja, vielleicht mit dem Platz. Komm ich da drauf? Oder hier unten durch? Hier unten durch kann ich mir nicht vorstellen, aber mit dem Pilz da raus. Ah ja, guck mal, da komme ich hier hin, wo ich hin wollte. Sehr gut. Ach so, warte mal, ich glaube, hier war ich doch. Ja, natürlich, hier war ich. Ja, ja, klar, ich erinnere mich. Das war da, wo ich mich gewundert habe, dass da Ende ist. Das ging das doch so schnell, da könnten wir theoretisch die Protosubstanz noch eben machen. Der Zielpunkt wurde erreicht. Ich habe mich bereits ins Überwachungssystem gehackt. Nutzt einfach eure IDs, um die Anlage zu durchsuchen. Ziemlich schwach. Ausgezeichnet. Verschwende. Bringen wir es hinter uns. Jetzt oder nie? Ja, hier, hier, hier. hier war ich ja schon mal. Standen wir vor verschlossener Tür, wenn man so will. Das ist der Anführer, der bei der letzten Mission gefangen genommen wurde. Er ist für das Eindringen der Ungeheuer verantwortlich. Von uns Turks wird erwartet, dass wir stets präzise und berechnend die richtigen Entscheidungen treffen. Was sollten wir demnach mit diesem Kerl hier machen? Mmh, verhören. Hm. Das ist korrekt. Wenn man bedenkt, welches Chaos er in Keim verursacht hat, liegt die Vermutung nahe, dass die Einnahme der Stadt nicht sein Ziel war. Wir werden in einem Verhör herausfinden, worum es diesem Mann tatsächlich ging. Wir überspringen diesen Punkt. Er hat im Verhör gestanden, dass die Operation nur ein Ablenkungsmanöver war, um unsere Kampfkraft auf verschiedene Orte zu zerstreuen. Während sie in Kalm für Chaos sorgten, wurde Shinras Waffenabteilung in Junon infiltriert und dortige Waffensysteme übernommen. Okay. Ziel der nächsten Mission ist es daher, die Abwehrsysteme in den Händen des Feindes zu zerstören. Die Zielobjekte müssen lokalisiert und zerstört werden. Viel Erfolg. Okay. Lassen sich so schnell ihre eigenen Waffensysteme abluxen. <lacht> Ganz schön peinlich. Die Turks bereiten sich beim Training auf wirklich jedes denkbare Szenario vor. Darin liegt wohl ihre Stärke. Ja. Sie sind uns gefühlt immer einen Schritt voraus. Gut, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und jetzt kümmere ich mich erstmal um Ventilator und äh, Aktualisierung der Ausrüstung. Vielen Dank und bis dahin. <lacht> Euer Stoffel.